Tukushukuru kwa ajili ya asubuhi njema tuloipata. Umetukirimia nafasi hii ya pekee kukaa katika neema hii ili kuweza kuyapenda na kuyajua, kuyafahamu na hata kuweza kuamini yale ambayo Mungu umetukirimia. Tunaomba neema ya kusikia kwetu tukatusaidie tukapate kufahamu na kupokea yale ambayo Bwana umetukusudia. Neno lako ndio nuru ya maisha yetu. Fungua ufahamu wetu akili zetu tukapate kuyaelewa. Asante kwa sababu umetubariki katika Kristo Yesu. Ni katika jina la yake Yesu mokozi wote tuseme amen. Tumpigie Yesu makofi tunapoka. Mungu akubariki unaweza kukaa pale ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Haleluya. Wanye haki haleluya. Basi kabla ya yote nimshukuru Mungu kwa ajili ya siku zote nane tumekuepo pamoja hapa. Nilishukuru kanisa pamoja na uongozi mzima kwa niaba mchungaji mwenyeji. Naomba nimshukuru mchungaji wa ibada aliyotuongozea leo na uongozi mzima na watumishi wote waliokusudia kwa pamoja na kuomba ili niweze kuwa na wiki ya kushirikiana na ninyi. Mungu wabariki sana. Niwashukuru waimbaji pia, Mungu wabariki. Shukuru wote waliotuhudumia kwa malazi na chakula kwa wiki yote nzima hii. Leo usiku tutaondoka tutelekea Dodoma kwa ajili ya kwanza mkutano Dodoma kesho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninawashukuru wote 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 mlio kuwa karibu na sisi na wale ambao wamekosa wiki nzima maubiri yetu tumeyaweka katika njia ya DVD pamoja na CD pamoja na flash. Kwa hiyo wakati ukotoka ibadani kutakuwepo na meza pale nje unaweza kuipata flash ya wiki yote nzima hii kama hautajali jioni ya leo pia usikose tunapokwenda kumalizia tutamalizia jioni na Mungu akujalie ukija uje na mwenzako Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe basi ni asubuhi nzuri nataka twende tuingie kwenye maandiko matakatifu kitabu cha matayo kumi na sita Matayo kumi na sita nataka nizungumze kiufupi kuhusu neema Kristo alitupatia katika kanisa Haleluya Mungu alichotupatia katika kanisa lake. Kuna mambo machache nataka niyazungumze hapa. Nianze mstari wa 13. Mathayo 16:13 13 inasema hivi. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akauliza wanafunzi wake akasema, "Watu unena mwana wa damu kuwa ni nani?" Wakasema wengine unena huyo Yohana Mbatizaji, wengine Elia wengine Yeremia au moja wapo wa manabii akawaambia nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani Simeoni Petro akajibu akasema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai Yesu akajibu akamwambia heri wewe Simeoni bariona kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili bali baba yangu aliye mbinguni nami nakwambia wewe ndiwe wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitalishinda nami nakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa na mbinguni na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa na mbinguni bwana Yesu asifiwe sema amen haleluya Maandiko yanasema hivi Yesu akawauliza wanafunzi maswali mawili na majibu ya wanafunzi kwenye yote maswali mawili <coughs> Yesu alitazamia kwamba kila mtu atakaye kuwa amemjua na kumfahamu 
Lakini wanafunzi wakasema watu wanapo kusema uko nje wanakusema we ni kama mmoja wapo wa manabii wa agano la kale. Walianza kurudesha majina manabii wakasema wengine wanasema wewe huyu Yohana Batizaji, wengine wanasema wewe ni Elia au wengine wanasema wewe ni Yeremia. Haya yalikuwa ni majibu ya kawaida kwa mtu yeyote ambaye anayeulizwa katika Israeli kuhusu mtu ambaye anatumiwa na ishara nyingi na miujiza na namna ambavyo anaweza kazungumza na mambo yakatokea kwa Israeli hiyo ni asili ya kwao kwamba mtu wa namna hiyo anaitwa nabii Bwana Yesu asifiwe Asilia wa Israeli wanajua hakuna mtu anaweza tumiwa na Mungu isipokuwa nabii peke yake Kwa hiyo walipomwona Yesu anazungumza mambo makubwa na ishara nyingi zinatokea kwa kupitia yeye hata hawana haja ya mtu kuwafundisha tena huyu ni nani wanajua huyu lazima ni nabii lakini cha ajabu ni kwa nini waliweza kumlinganisha Yesu na kusema wewe huyu Yohana au wewe ni Elia au wewe ni Yeremia sielewi kwa nini walimchukua Yesu wakamweka kwenye makundi ya watu hawa lakini swali la pili lilikuja lingine likawauliza wanafunzi je ninyi mwaninena mimi kuwa ni nani swali liporudi kwa wanafunzi majibu yakawa tofauti bwana Yesu asifiwe Jibu lilitoka kwa mtu mmoja anaitwa Simeoni. Akasema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baada ya Yesu kusikia jibu la kutoka katika kinywa cha Simeoni akamwambia heri wewe Simeoni bariona. Maana mwili na damu haviko kufunulia hili bali baba yangu aliye mbinguni. Yesu akaonyesha kwa maneno lile halikutoka katika akili. Halikutoka katika ufahamu au kwenye mafundisho na mapokeo ya Kiyahudi. Bwana Yesu asifiwe alionyesha kwamba hili neno alilo litamka peto lilikuwa sio la kwake halikutoka katika akili zake ni baba ndiye amemfunulia na kwenye hilo jibu alilosema Simeoni bwana Yesu asifiwe Yesu akasema juu ya huo 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 ufahamu wa kwamba yeye ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai Yesu alisema kwenye huo ufahamu atalijenga kanisa lake na milango ya kuzimu haitalishinda kwenye hilo eneo ambalo baba ataingiza kwenye ufahamu wako kumjua Yesu ni nani kwenye hilo eneo baba atakufunulia ya kwamba Kristo ni nani Yesu ni nani eneo hilo pekee ndilo Yesu anasema nitalijengea kanisa juu ya hilo eneo la ufahamu Haleluya. Sema amen amen. Siku moja Yohana Mbatizaji alisema kuhusu Yesu akasema hivi, huyo atakapokuja si thubutu kulegeza hata kamba za viatu vyake. Alipokuwa akizungumza Yohana kulegeza kamba za viatu vyake, alikuwa anazungumzia juu ya eneo. Eneo ambalo kwa upande mwingine wa agano jipya anazungumzia miguu ya utayari tupatao kwa ajili ya kupeleka injili miguu ya utayari kwa ajili ya kupeleka injili ni kuzungumza juu ya ufahamu unaoweza kupeleka wewe kumsema Yesu ni elimu ya kimungu inayokuja kwenye eneo la kumsema Yesu ya kwamba ni nani Bwana Yesu asifiwe Alisema Yesu kwa kuwa anakuja na fundisho na elimu ambayo sio mapokeo yetu sisi tuliyoyazoea kama Waibrania ni fundisho linalokuja kutoka kwa baba ni elimu inayoweza kukanyaga kila kazi za yule muovu kuharibu kabisa nguvu za yule muovu Fundisho hilo anasema Yohana haliruhusiwi kulegezwa. Haliruhusiwi kufunguliwa. Haliruhusiwi kufanywa dhaifu kama lilivyokazwa katika kile kile kifungo cha nguvu zake. Basi mimi sina mamlaka ya kulegeza fundisho Yesu atakalo kuja nalo. Na Yesu anamwambia wewe ndivyo Simeoni. Najui ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. 
juu ya fundisho ambalo Mungu anataka wewe na mimi tuweze kukaa katika ilo fundisho ili milango ya kuzimu isije kaweza kutushinda Bwana asifiwe Sema amen amen Akisema milango ya kuzimu ni kusema nguvu zinazotenda kazi kutoka katika upande wa yule mwofu Mamlaka kutoka katika ulimwengu wa giza zinapokuja kupambana na mtu aliye katika Kristo Yesu zisiweze kumshinda mtu yule Na mimi natamani asubuhi ya leo Bwana Yesu asifiwe Mungu akujenge katika fundisho linaloweza kukupa wewe nafasi ya kuweza kuweza kushinda kila falme za yule mwovu zinapokuja kinyume na wewe ni vizuri kuweza kujengwa katika Kristo Yesu. Sema amen, amen. Ni vizuri kujengwa juu ya mwamba. Petro akasema wewe ndio Kristo. Neno lile Kristo ndilo limebeba kila kitu kinachohusiana na mimi kupokea ukombozi wangu. Haleluya. Neno Kristo linatoka katika lugha ya Kiebrania Hamashiach. Neno Hamashiach linabeba kwamba Mungu amekuja katika mwili ameingia kwenye hali yangu ya uovu ili kunikomboa ameingia kwenye asili yangu ya laana ili kunikomboa ameingia kwenye asili yangu ya umaskini lile neno hamashiak mti wa mafuta kafanyika mwili ili kunitoa katika uovu nilionao Haleluya. Kunitoa kwenye umasikini, kunitoa kwenye laana. Kunitoa kwenye dhambi, kunitoa kwenye hukumu na hatia. Kunitoa katika aina zote za magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Lile neno Kristo wewe ndiwe Kristo. Haleluya. Sema amen amen. Sema namwamini Yesu ni Kristo. Mwana wa Mungu aliye hai. Ukisazungumza hilo unazungumza aliyeingia kwenye umaskini wako. Unazungumzia ameingia kwenye laana zako kukukomboa wewe. Sasa naomba ni aseme maneno matatu mawili ambayo Yesu ametufanyia kwa haraka. Haleluya. Ambayo ni ya muhimu sana. Ni ya muhimu sana. Eneo latu la kwanza alifanyika dhambi kwa ajili yetu. Hilo ndilo eneo linaloitwa Kristo amefanyika dhambi kwa ajili yetu. Sema amen amen. Petro wa pili sura ya 5 mstari wa moja. Petro wa pili anasema amefanyika. Hacha ile neno amechukua. Ah ah, nataka lile eneo amefanyika. Ukishalipata hilo milango ya kuzimu haitakuweza. Nguvu za giza zitakuweza. Shambulio lolote kutoka kwa maadui zako halitakuweza. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Sema na mimi hawataniweza kwa jina la Yesu. Sema tena hawataniweza kwenye jambo lolote. Natamani wasikuweze kwenye jambo lolote. Haleluya. Haleluya. Niliwaambia hapa kwenye semina siku moja mke wa baba yangu ambaye ni mke wa mwisho baba yangu aliyemoa. Ni mwanamke alikuwa mrembo ni mzuri sana. Lakini kumbe alikuwa anapenda kufanya kazi za ushirikina. Unajua wachawi sio lazima wawe na ngozi nyeusi, wazungu ndio namba moja. Haleluya. Hakuna mtu mchawi mkubwa nafikiri namba moja kama mtu mweupe. Lakini nyie mnafikiri tu mtu mweusi ndio anaweza kaa na mimi uchawi. Weupe wako wa china wapo. Haleluya. Haleluya. Huyu dada alikuwa ni mrembo sana anaitwa Rose, ni mke wa baba yangu wa mwisho wa saba. Alikuja kwenye chumba changu ameshika mkuki ili anipige pale kitanani. Hana habari mimi namona, anajua simuoni. Na alifungua usiku anipige mkuki. Mimi nisema tu in the name of Jesus, nikasema kwa Kiswahili, kwa jina la Yesu. Ule mkuki ukavunjika, yeye mwenyewe akangushwa chini, alafu akakimbia chumbani kwake. Mbwa ambaye wanalala naye kule chumbani maana ni tabia za kulala na mbwa wa nyama wazungu akatoka chumbani akaenda nje akajigonga kwenye nguzo ya stimu ya umeme akaivunja ile nguzo ya chuma yule mbwa alikuwa ni wa kipepo baba 
akashtuka imekuwa nini nikamwambia mke wako mchawi alitaka kunizuru nikamshinda milango ya kuzimu haitakuweza sema amen amen watakutegea hata barabarani hawatakupata ukijua ya kwamba Yesu amefanyika hebu sema Yesu amekuwa amekuwa nani mashani mwako ambaye ni Kristo anasema mstari wa shina moja yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu haleluya akamfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili iwe nini ili sisi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye milango ya kuzimu haitakuweza ikiwa umeshafanyika kuwa haki ya Mungu katika yeye pigia Yesu makofi mazuri kabisa haleluya haleluya Sema kwa sauti amen. amen. Namba moja Yesu alifanyika. Alifanyika mwili. Na alifanyika mwili akafanyika dhambi. Haleluya. Yohana sura ya kwanza mstari wa 14. Neno akawa mwili. Neno akafanyika mwili. Lile tendo la kuwa mwili. Lile tendo la Yesu kuwa mwili. Haleluya lilikuwa lina sababu aingie kwenye eneo lako wewe la dhambi milango ya kuzimu isikushinde haleluya hebu sema sina dhambi za mababu sina dhambi za ukoo alichukua dhambi zangu zote akafanyika dhambi kwa ajili yangu ili mimi nifanyike haki ya Mungu katika yeye Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa nini alifanyika mwili? Alipoubeba lo mwili, warumi sura ya nane, mstari wa tatu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia ukijua haya maneno, milango ya kuzimu haita kushinda. Warumi nane tatu anasema hivi. Warumi nane tatu maana yale yasiyowezekana kwa sheria kwa vile ile sheria ilikuwa dhaifu kwa sababu ya mwili sheria ilishindwa kuniokoa ikawa dhaifu kwa sababu ya mwili mwili ulikuwa na nini mwili ulikuwa na dhambi mwili ulikuwa na dhambi Mungu kwa kumtuma mwanae mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi mstari wa tatu anasema kwa kumtuma mwanae mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi na kwa sababu ya dhambi aliukumu dhambi katika mwili wake Yesu. Haleluya. Haleluya. Wakati Yesu yuko msalabani, dhambi yangu ilikuwa kwenye mwili wake ikaadhibiwa. Haleluya. Sema amen amen. Sema amen amen. Kwenye eneo hilo mauti kamuingia Yesu akafa yeye akafa yeye maana mshahara wa dhambi ni mauti Yesu akasulubiwa akapigwa akaumizwa kumbe dhambi yangu ilikuwa kwenye mwili wake inaharibiwa haleluya haleluya alafu iwe nini mstari wa kwanza na mstari wa pili ikasema hivi sasa basi hakuna hukumu ya dhambi juu yao walio katika Kristo Yesu haleluya baada ya Yesu kupata hiyo hali ya kuingia kwenye kuhukumiwa ili mimi na wewe mstari wa pili anasema ili mimi na wewe kwa sababu ya sheria ya dhambi na mauti kwa sababu ya sheria ya dhambi na mauti isinitawale isi tena ili kuzimu isipate muda wa kuja na kunidhuru tena shetani alikuwa na nguvu juu ya ulimwengu kwa sababu ya dhambi lakini hata kama alikuwa na nguvu kwa sababu ya dhambi sio tena kwenye mwili wako. Sema amen amen. Anasema kwa sababu sheria ya roho uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Ule mwili wa Yesu ukaumizwa. Sitaona tena mateso kutoka kuzimuni juu ya maisha yangu. Sema amen amen. Nakwambia hivi watakoroga vibuyu watak tamkia mabaya hayatakupata 
kwa sababu katika mwili huu sijabeba sheria ya dhambi na mauti nimebeba sheria ya roho uzima ule uliokuwa katika Kristo Yesu sheria ya dhambi na mauti iliondolewa kwangu ikaingizwa kwa Yesu Yesu akapigwa mijeledi Yesu akachomwa mkuki Yesu akapiga kelele Eloi Eloi lama sabakitani Mungu mbona umeniacha kwa sababu dhambi yangu iliamia kwake Haleluya Sioni milango ya kuzimu yanaweza yakaja kwenye nyumba yako yakawatesa walio wa nyumbani mwako sioni tena kwa nini kwa sababu mwana akikuweka huru unakuwa huru kweli kweli pigia Yesu makofi mazuri kabisa ninazungumza hii ni kwa sababu Kristo umejengwa katika misingi ya hofu na maisha ya kufikiri wachawi 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 laana 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 mizimu 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 malango ya kuzimu malango malango hakuna lango la kuzimu biblia inasema linaweza likakushinda wewe piga kelele sema hawaniwezi tena mimi binafsi nimechoshwa na wahubiri usiku na mchana wanazungumza malango 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 kuzimu kuzimu hawakuwezi hawakuwezi Kanisa sio sawa na mashabiki wa mpira wa yanga na simba. Ah ah. Sisi hatuko kwenye kwamba kesho tutakutana na shetani, tutapambana naye. Ha ah. Ha ah. Shetani hayupo kwenye eneo la kupambana na mimi. Yesu alishaenda humo. Akamwaribu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani ibilisi. Mimi sina muda wa kupambana naye. Mwana amenipa tukinywa sasa sasa hivi cha kusema haloi bwana wangu, mokozi wangu, Mungu wangu, Elishadai, nitukuzwe jina lako. Umeniweka huru, umenifungua, umeniponya, umenibariki. Yoke jirani yako mwambie kila siku unapiga kelele shetani. Sasa mpaka ametamani kuja karibu. Mwambie achana na shetani njoo kwa Yesu sasa. Anza kumsema Yesu zaidi. Sema wewe wake aliyekutendea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwambie mwenzako sina sheria ya dhambi na mauti ndani yangu. Kwa sababu hiyo sina hukumu ya adhabu katika dunia hii nimewekwa huru pigia Yesu makofi mazuri haleluya eneo lingine la hiyo litakusaidia kwa haraka na muda mfupi tu kusema na wewe hapa asubuhi lakini kwenye wakolosai anasema hivi watu wa Mungu mpo unayo amani na mimi mwambie mwanzako abshalomu anamaliza leo kama ukwepo kanunue DVD atakuwa yote ameaongea <laughs> na kwambia ukiyajua haya wakristo ngoja niwaambie watu wangu wanaangamizwa kwa kosa hawajaangamizwa kwa kutokuomba wanaangamizwa kwa kutokuwa na nini na Yesu anasema mnapotea kwa sababu hii hamyajui maandiko wala uwezo wa Mungu Biblia anasema hivyo na mahali pengine nasema kwenye Warumi kumi mstari wa pili anasema wanayo juhudi katika Mungu lakini sio katika maarifa. Juhudi yako katika Mungu ni nzuri lakini kama haina maarifa ni utumwa. Ni utumwa. Wewe unamwomba Mungu. Nataka nifike nataka nifike wapi? Nifike Dar es Salaam. Na umekuwa una njia ya kwenda Dar es Salaam isipokuwa kwa miguu. Lakini kuna watu mpembeni yako hawaendi kwa miguu wao wanaenda na ndege. Kuna mwingine anaenda na gari. Kuna mwingine anaenda na treni. Kuna mwingine anaenda na pikipiki mwingine na baskeli. Lakini kuna mtu akakuonea huruma. Akakwambia kwa miguu utafika miaka miwili ijayo. Lakini kwa ndege utafika dakika arobaini. Kwa gari utafika masaa kumi na mbili. Kwa pikipiki masaa kumi na nane. Sasa chagua uende kwa miguu kwa ndege kwa gari au kwa treni. Unasema mimi nafikiria nafikiria nipate ni gari. Anakuambia gari hili hapa land cruiser. Haleluya. Haleluya. Na unasema asante nimepata land cruiser lakini kuendesha uwezi utafika Dar es Salaam. 
Mwambie mwanzako kwa maarifa ni muhimu. Tunahitaji kuwa na hiyo nyenzo ya kutufikisha haraka, lakini kama una maarifa utabaki umechelewa na huko unasema haleluya au sana, kumbe umeshachelewa. Kuna wakristo wanajua kuimba lakini wamechelewa bado. Kuna watu watakufa hapa hawajawahi kuonaga mafanikio yao, watazikwa hawajawahi tutasema kwa kweli mtumishi wa Mungu, Mungu ameona vema ampumzishe. Ni kweli lazima apumzishwe maana amesota. Mwambie mwanzako wengine hawajapumzishwa wengine wana raha. Hatupumzishwagi tunaenda kwenye raha zaidi. Mwangalie mwanzako mwambie usipumzishwe haraka. Hey, kuna watu lazima tuseme Mungu wa Mungu ameona vyema. <laughs> Maana tukiangalia leo yapitia ma, mateso 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 na yuko kanisani kila siku. Na kati mwana amekuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao. Haleluya. Mwambie mwanzako sitesi tena. Sema sitesi tena. Nimeweko huru mbali na sheria ya dhambi na mauti mwili wake Yesu ukachukua dhambi yangu ukasulubiwa akaribu kazi zote za dhambi ndani yangu amen naomba niseme nisome mstari mwingine wa haraka haleluya mstari wa 13 katika wakolosai mbili wakolosai mbili na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutairiwa kwa mwili wenu aliwafanya hai pamoja naye akiisha kutusamehe makosa yote. Hebu sema nimesamehewa. Msari wa 14 akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki na hukumu zake. Akiisha kuifuta ile hati ile hati akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki na hukumu zake iliyokuwa na wadui kwetu akaiondoa isiwepo tena akaigongomelea msalabani akaiondoa isiwepo na kuambia milango ya kuzimwa itakuweza yani wala usihangaika kuomba mchawi afi atakufa tu mwenyewe akikusema vibaya yeye atakufa tu maana Yesu alisema atakaye kulani amelaniwa Kulaani maana yake ni kukutakia mabaya. Kukupangia mabaya ya kupate. Wanaojaribu kukupangia wewe yatawapata wao. Kwa nini? Mimi milango ya kuzimu iniwezi. Na menitalijenga kanisa langu juu ya mwamba huu na milango ya kuzimu halitaliweza. Na wendiwe peto na minilakupa wewe funguo za ufalmu wa mbinguni. Loloto takalo lifunga duniani, linafungwa na mbinguni. Utakalo lifungua duniani, linafunguliwa na mbinguni. Yani umeshajengwa kwenye eneo, umeshajua haki yako. Lolote, 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 unalifungua, linafunguliwa. Mambia mazako, tatua machozi ya nini tena? Wakati unao funguo watoto wako wafanikiwe kazi zako zifanikiwe kuzimwa ikuwezi tena naandiko linasema hivi kama kuzimu ingelikuwa na kazi za kuweza kunishika na kunipata kwa sababu ya dhambi Yesu amesema hivi maandiko anasema hivi alifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki haleluya ameifuta ile hati iliyokuwa imeandikwa ya kutushtaki halo iliyokuwa na wadui kwetu akaiondoa isiwepo tena ningejua na ningeliweza hata ile ile kuapa ya lakini yani akaiondoa isiwepo tena na kuambia haita haitakaa iandikwe tena na mtu anayeweza akasema itaandikwa nyingine aibishe hii biblia kama sio ya Mungu mimi naamini wanaojaribu kuandika wanajiandikia wao wenyewe kifo chao wanaojaribu kuandika wewe wewe maskini wanajiandikia wao maskini wao wanaojaribu kuandikia upate kansa wanajitengenezea wao wenyewe kansa wanaojaribu kuandikia wewe ukae katika laana wanajitamkia wao wenyewe laana wewe hakuna wa kukuandikia kesi tena hakuna mashtaka yako tena hayataandikwa duniani wala hayataandikwa rohoni tena pigia Yesu makofi mazuri kabisa Alifanyika mwili, alifanyika dhambi kwa ajili yangu. Haleluya. Twende 
twende mstari wa 15 akiisha kuzivua enzi na mamlaka akazifanya kuwa mkogo kwa ujasiri akizishangilia katika msalaba huo maandiko yanazungumza akiisha kuzivua enzi na mamlaka alizivua wapi anaongea anaongea juu ya shetani haleluya anamwongelea shetani akamvua aka mamlaka ndani yako akamnyanganya enzi ndani yako hana mahali pa kukaa akatawala ndani yako tena ana akakiaribu kile kiti chake pale msalabani Yesu akashangilia baada kumondoa adui asiyo na kazi tena kwenye maisha yako Yesu akashangilia pale msalabani na mimi nashangilia na yeye pamoja leo kwamba hana nguvu tena ndani yangu shetani hana mamlaka tena ndani yako hana mahali popote aguse aguse unywele wa kichwa chako wala ukucha wako hana mahali Niliwaambia wale watu wanaogopaga oo oh, amenyonyoa nywele usiku na mpelekea kule kwa kabisa saluni nyoa 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 chukua zote alafu nenda kaloge So ile mambo ya kusema leta nywele zako za hapa leta na za hapa na kucha yako huo ni uganga mimi nakupa kichwa zote kama unaweza loga loga Mwambie mwanzako si logo ina mtu na wasijaribu wakijaribu watakwenda nayo na hawataonekana Dioke ndani yako mwambie hata wewe ukitaka jaribu uone Haleluya Ninachojua hapa mstari wa 15 jamani hivi vitu mimi ninavyo mpaka kwenye ndoto ninavyo ninalala ninavyo ninamka ninavyo kwamba nimeshafutwa makosa yangu na hatia na kesi imeshafutwa na ikaondolewa isiwepo Yaani mahakamani mpaka lile faili limechomwa moto. Mwambie mwanzako lile faili halipo hata hata kwenye kumbukumbu haipo kwamba wewe ni mwenye dhambi. Maana Yesu alifanyika dhambi kwa ajili yangu. Akayukumu dhambi katika mwili wake. Ah. Mm. Alo. Twende namba tatu Alifanyika mwili, kafanyika dhambi twende ya tatu wa Kolosai. Amen. Wa Galatia. Mnanisamehe kwa muda? Mko pamoja na mimi. Mwambie mwanzako ufungue tunao. Wa kufungua chochote. Hapa duniani. Maana nimemjua Yesu. Ni Kristo maishani mwangu. Haleluya. Haleluya. Wow. Wakolosai wa, 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 wa Galatia 3 mstari wa 13 Wa Galatia 3 mstari wa 13 Anasema Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Hebu sema nimekombolewa. Ikawaje kwa kuwa anaongea hapo kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Wow. <laughs> Uh. Kuna mhubiri anakuambia ninaona lana inakufuatilia. Mwambie mwanzako hakuna lana hapa. Mwambie nimeshamjua Yesu. Yeye ni Kristo ndani yangu. Alifanyika mwili. Alifanyika dhambi. Amefanyika lana kwa ajili yangu. Hello. Hello. Anasema hapa Kristo alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu angekuwa juu ya mti. Mstari wa 14. Ili kwamba baraka ya Ibrahim iwafikie wa mataifa katika Yesu Kristo. Hapo ulipo iko hivi. Haleluya. Yesu ameshafanyika laana kwa ajili yangu. Amen. Haleluya. Kitendo cha laana nilizokuwa nazo zimeondoka zikaingia kwa Yesu. Baraka alizoambiwa Abraham zilizotamkwa kwake na uzao wake zilipata nafasi. Zikatoka katika asilia huko 
miaka elfu sita ni elfu tano iliyopita zikaanza kunifikiria mimi nasema ili baraka za Ibrahimu zimfikie mnyakyusa alioko huku zikaja huku baraka zikawafikilia alafu kuna mtu anakuambia wewe unayo laana ningelikuwa ni muisraeli wa agano la kale mimi Halo? bahati nzuri nimekuwa muisraeli wa agano jipya ningekuwa ni muisraeli wa agano la kale ningekuwa naingiaga kanisani na kiboko ukiwaambia walio mwamini Yesu analaana na shika kiboko hapo hapo nani anakuambia huyu mkristo analaana wakati kristo alishafanyika sasa bahati mbaya siwezi shika tena fimbo Nabidi nifungue Biblia ni mseme Yesu sasa. Sema amen amen. Hebu piga kichwa, piga kifua sema sina laana. Na haitatokea. Mtu yoyote kunilaani. Ndugu zangu, nawaambia ukweli. Wataandika kwenye makaratasi ya kiuganga kila lugha mbaya ya kukupata wewe. Watatumia alfabeti za kiuchawi. Lakini hakuna chochote kibaya ukielewa habari hii milango ya kuzimu haitakushinda hakuna kitu chochote kitakachokuweza duniani wanadamu wote wakuchukie wote waseme wewe ufai ukijua hii siri pamoja na kelele za kukusema hazita kuzuru mahali popote sema amen amen sema amen Sema hakuna laana ndani yangu. Kristo alifanyika laana kwa ajili yangu. Ili baraka za Ibrahim ziwe pamoja na mimi katika Kristo Yesu. Unakubaliana na mimi hiyo? Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Ya nne, najaribu kukimbia na wewe mara ya haraka haraka. Ya nne. Ya nne. Ukielewa hii Mambo yamekaa swali. Haleluya. Haleluya. Ukielewa haya ni maandiko. Biblia inasema kwenye Ibrania 4 mstari wa 12, kwa maana neno la Mungu li hai, tena la nguvu, tena la ukali kuulika upanga wao katao kuili. Tena la yajua mawazo na, 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 na mambo yote mtu anayafikiria huko ndani. Halo? Wala kuna kitu chochote kisichokuwa wazi mbele zake. Neno la Mungu hili ninalolisoma hapa lina nguvu lina uhai haleluya haleluya niliwaambia kwenye semina hapa niliwaambia watu pale Tanga jamani wazee wa Tanga nimeambiwa ninyi ni wakali wa kufanya hivi naombeni muniloge pale chumba geni nilogeni mimi mhubiri abshalom niko hapa nilogeni muniue nimeharusu muje nikawaambia mpaka chumba na cha hoteli ninacholala Nikalala nikaamka nikaondoka sijaona mchawi amekuja. Askofu mmoja kanipigia simu nilikuwa nimeshaondoka nimeenda Kongo. Anambia uko wapi mtumishi? Nikaambia niko kwenye mkutano Kongo anaambia, "Bwana kuna ushuhuda hapa." Anambia, "Niambie." Unakumbuka aliyoita wachawi nikaambia niliwaita lakini hawakuja. Anasema, "Walikuja." Nikaambia sikuwaona. Akaniambia, "Sasa ngoja nikwambie." Ndio wanachozungumza ndani ya mji. Eh? walipojikusanya walijiita wale wenye uwezo mkubwa wakufuate pale hotelini wakapotea njia hawakuiona njia ya kuja hotelini wengine wakatawanyika wakaelekea paka Korogwe wengine mpaka Andeni wengine mpaka Bagamoyo wakapotea muda wa siku saba wanatafuta tu abshalomu iko wapi na mimi nataka nikwambie hivi ndivyo maadui zako walivyo wanazunguka mahali wanakutafuta na nyumba yako hawaioni Mama mmoja alinifuata akanifuata siku za, ma, za, za nyuma akaja asubuhi mapema kwenye nyumbani mwangu anagonga geti mtoto wa kazi akaenda kuuliza nani asubuhi tu Nikamona nazungumza na mwanamke jirani yangu Nikamwambia ile binti, mkaribishe, maana yeye jirani namfahamu, ni mke wa mganga. Mume wake ni mtu kutoka Pemba. Wameandika kabisa kibao mganga maarufu kutoka Pemba. Sasa sikuelewa anakujaje nyumbani kwangu asubuhi nikasema, "Mkaribishe." 
akakaribisha chumba pale sitting room nikatoka chumbani nikamfata kaambia mama namfuata kabisa na jina una shida gani akaniambia mtumishi nimekuja na maswali naomba ulijibu naambia swali gani akaniambia wewe ni nani kaambia mimi ni Abshalom mhubiri wa injili akaniambia hapana sisi kwenye chama chetu cha watu wanaoroga kwenye mji huu mama yangu akiwa ndio mwenyekiti wa hiyo society ya wachawi wa mji huu tunaingiaga kila nyumba tunapotaka usiku tunapotembeleaga nyumba za watu tunaziingia vizuri wala tupati shida yote tukija kwako tunakuta nyumba yako haipo maua hayapo hata kitu chochote cha ndani ya nyumba hii hakipo unahamishaga nyumba yako unapeleka wapi Muliza mwanzako nyumba yako unaikaga wapi? Nataka niwaambie labda hujawahi kukutana wakakushuhudia lakini inawezekana wamekuja nyumbani kwako mara nyingi hawaioni nyumba yako. Hawaoni kabisa watoto wako, hawaoni kabisa. Hawa na mimi nataka nikwambie hawataiona wala hatawa, hawataona watoto wako. Wataenda kwenye maeneo ya shule, wajaribu kuharibu watoto watoto wengine, watoto wako hawataonekana. Wamefunikwa na damu ya Yesu. Piga kelele sema amen. Hallelujah. Hawakuwezi. Chana na wale wa Bible wanakuambia kuna malango kule makete ya wapi? Makete watu wanalima kule wanakula vizuri na maziwa yao. Mwambie mwenzako hakuna hakuna uchawi kwetu. Wala uganga. Unaweza nifata. Amna. Amna. Yoke jirani yako mwambie usiwaogope hao. Na wahubiri wanao wasifia. Maana kuna mhubiri anasema tu nyota yako imeibiwa, nyota yako imeibiwa na wewe unasema ni kweli. Kwani ulishai kuiona hata wewe mwenyewe tangu umezaliwa? Paka useme imeibiwa. Wewe hata wewe mwenyewe hujawahi kuiona nyota, alafu unasema ni kweli imeibiwa. Nyota ipi? Nge. Mbuzi. Sino sile nyota sinaende kwenye magazeti. Mwambie mwanzako mimi sina nyota aina hiyo. Piga kifua sema ni naye Yesu. Na Roho Mtakatifu ndani yangu. Amen muda wangu umeenda hebu nimalizie leo andiko moja eneo la nne japo kuna maeneo mengi lakini yachukua yaliyo muhimu sema amina sema amina eneo la kwanza alifanyika mwili kwa ajili yetu ili Mungu au au kumu dhambi katika huo mwili akafanyika dhambi haleluya ya tatu akafanyika lana hebu nichukue ya nne niondoke madhabauni wa korinto wa pili sura ya nane Wa Korintho wa pili sura ya nane mstari wa tisa. Biblia inasema maana mbejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu jinsi alivyokuwa maskini jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu hebu sema amekuwa maskini kwa ajili yangu ingawa alikuwa tajiri ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umasikini wake wow hebu sema wow. wow unajua ukifurahishwa sana unasema wow <laughs> nilivuliwa damba la umasikini amen Yesu akachukua umasikini wangu akavaa akazaliwa kwenye holi la ngombe akatokeza katika mwili anatembea kwa miguu ingawa ndo mwenye mbingu na nchi vyote vilifanyika kwa yeye na katika yeye hakuna kisichofanyika kilichofanyika yani kila kitu kimetokea kwake alafu yeye anaanza kupiga kwata vumbi la Jerusalemu kutoka Galilaya mpaka huku chini gali, mpaka Gilgal arudi kutoka Gilgal apande kwenda Yerusalemu mwendo wa kupanda kwenda juu na jasho la mangaiko alale milimani amke asubuhi apite siyo wapi kuoga sijui maskini kwa ajili yangu ili mimi kusudi lake mimi wewe wewe uwe tajiri 
Nana ya namini ilo Aseme amen Sema amekuwa maskini kwa jili yangu Sina asili ya umaskini tena Hii ni kusema Sio lazima umajenga magorofa kama nani Kama biligeti apana Lakini upate viwango Viwango vya kutosheleza maitaji Ufike kwenye eneo uyangalia maitaji uyakute hayapo Sema maitaji hayapo Sema ninavyo vyote Ninavyo vitaji Na nimeweka na akiba Yani akiba ikiwepo Unangalia wapi ipo njaa Unakuta kwenye chakula kuna ya Chakula chakutosha Kwenye nguo nguo za kutosha Mali pa kulala ni na nyumba zaidi ya moja na mbili Sema ninayo Ata kama ujadia nga sema ninayo Aleluya Ifike mahali Ifike mahali Kazi unayo ishika kwa mikono Halisema tabariki kazi za mikono Ushike kazi Uone maendeleo Uone progress Uone kufika kwenye lengo Uone mahali ninenda Alafu wangalia kule zamani Kule Do mahali nilipotolewa na yesu Hapa meniweka na hakuna wakunitoa Na mimi nataka ni kuambie Hauta ondolewa kwenye asili ya utajiri Hata moja Watatega mitego njiani ya umaskini Watafunja nazo usiku kwenye njia panda Wakisema yule baba asifanikiwe Hile nazi tapasukia Wow, wewe utatoka asubui Hawa una shilingi unarudi nyumbani umeweka mfukoni piga kele sema nimebarikiwa hakuna wakunilani nimetajirishwa hakuna wakunifanya maskini aleluya nimalizia ya mwisho kamstari kamoja kamoja hata nikiodoka ubaki ukisema kamoja amenipa kare kamoja amen amen ebu fungua matayo nane jamani mna nirusu ni kasome wanya imani wako wapandani wanaosema yesu ni kristo mwana wa mungu waseme amen sema na amini yesu ni kristo Alifanyika lana kwa jili yangu Alifanyika maskini kwa jili yangu Alifanyika dhambi kwa jili yangu Ili mimi Nipoke Kuwa mwana wa mungu Katika yeye Mbifungwa matayo nane Mstari wa kumina saba Ili litimie leneno leneno na nabi Isaya akisema Mwenyewe aliutua udhaifu wetu Na kuyachukua magonjwa yetu Hallelujah Ili litimie leneno leneno na nabi Isaya kusema Alisema nini? Aliutua udhaifu wetu Aliutua udhaifu wetu Amen Sema aliuchukua udhaifu wangu na magonjwa yangu Kwanzia sasa Sina udhaifu Sina magonjwa Kwa jina la yesu Ngoja ni kutafsiri ya mawili Udhaifu ni eneo la kufikiri Kupanga Na kuamua Na kufanya Tunelewa na atuwa mungu Ukisoma yoko luga kiebrania Ni nasa Kufikiri Kupanga Kuamua na kufanya Watu wengi wanaweza wakafikiri Au wakakosa atajisi ya kufikiria Udhaifu Mipango huna Malengo hauna Hawezu katenda lolote Hiyo akachukua Akatoa udhaifu wako Sema imene imene Ili nikipanga Nikiamua Ninafanya Hakuna kitakacho nizuya Jama nipiga kele sema imene Ninataka nione mipango hapa sema amen Nione malengo hapa sema amen Kila mpango na kila lengo lonalo Lazima li ti li Li mesha tendewa kazi eneo hilo Lakuwaza kwako Unajua pana 
Mungu anisaidie tu. Yaani sio ni kitu cha kufanya, mambo yangu sielewi yakoje. Yaani kila nikipanga akifanyiki, kila nikikusudia hili linakataa. Mwambie mwanzako alichukua uwe udhaifu. Tunakubaliana watu wa Mungu eh? Sema amen amen. Sema kuanzia leo lolote ninaloliwaza nikalipanga nikaliamua limeshafanyika kwa kuwa Kristo aliuchukua uzaifu wa akili wa mawazo wa malengo wa makusudi na katika kutenda akaniwezesha niweza kutimiza ndoto zangu mpigie Yesu makofi mazuri katika hiyo akachukua na magonjwa yako hebu sema magonjwa yote yaliyoandikwa kwenye vitabu vya Torati magonjwa yote ya kwenye vitabu vya hospitali kwenye matangazo ya dawa aliachukua magonjwa hayo kuanzia leo magonjwa sio sehemu yangu tena milango ya kuzimu haiwezi kuniwekea ugonjwa tena katika mwili wangu kwa jina la Yesu amen nikisema hivyo ninamaanisha nini Namaanisha utaona mwili wako na afya kuanzia Januari kuanzia utotoni hata uzeeni utapiga utapiga miaka yako mingi ya uzima na amani inasema miaka mingi ya uzima na amani miaka mingi mm, miaka mingi mwambie mwanzo mingi mwambie miaka mingi haina hesabu yenye uzima na amani na shalom mafanikio eh so unazeka unatafuta watoto na maana nisaidieni nitumieni pesa sijapata sijala siku mbili ah we mwenyewe unayo uzeni hebu sema ninayo mpaka uzeni piga kile sema mpaka uzeni na watoto wanakuangalia najua baba na mama wanayo sio unazeka mpaka unatembea namna hii hujui utakula wapi na watoto umewaza Mwambie mazako sio ya kwangu hiyo. Piga kile sema sintazeka hivyo. Nimeshakombolewa. Magonjwa yote yamechukuliwa. Anasema hivi katika mithali na, mi, na, na, na mafuta mifupani mwangu. Yaani na mafuta mifupani mwangu. Unazeka mamangu ame alifariki akiwa na miaka tisina tisa. Mamangu mzazi. Alikuwa bonge la mama, mrefu kama mimi. Mama anajipenda huyo. Anampenda Yesu. Mama anashona kitenge kila wiki. Anajua kitenge kizuri ni kipi. Ana miaka tisini anajua kitenge kizuri ni kipi. Wewe ni msichana bado kitenge kizuri hujui. Mwambie mwanzako utapewa akili ya kuona. Ujue kuchagua fashion. Eh hey, usishone tu ni gauni likakaa hivi alafu ka... ah ah uende na fashion. Niliona waimbaji wamependeza nikasema mhm iende hivi hivi mpaka useeni. Hivi hivi. Hakuna kuseka seka haraka haraka na wakati wa ni kijana. Aa. Afya mifupani mwako. Mafuta mifupani mwako. Hakuna ugonjwa na hakuna njaa. Hakuna ugonjwa na hakuna njaa. Piga kile sema hakuna ugonjwa wala njaa. Alafu na nyie wa mama mjifunza kupika vyakula vya kisasa. Sio ugali kila siku. Ugali unazeesha kila siku. Unakuwa na sura ngumu ngumu kama mahindi. Ah. Mujua kutengeneza chipsi, mujua kufunja funja viazi, yani Ili ngozi zenu ziendelee kung'aa hadi uzeni wanafikiria wanaume wanapenda kula hotelini hawapendi ni kwa sababu nyumbani kila siku mama ni ugali nyama ugali sadaka sadaka au sadaka daga ni sadaka ha, sadaka nyingine ugali sadaka a a jua hata kama ni daga unatengeneza namna gani mzee akigusa anasema hii ni nzuri kuliko pale kwenye ile hoteli haendi kula pengine mimi nawaambia ukweli 
Hao wanaume wanapenda kula vizuri lakini wakiangalia hivi nyumbani anakuta Mungu wangu yule mama atakuwa amesonga ugali wa dona mwingine. <laughs> Ataanzia huko huko akirudi yeye anakwambia niko vizuri niko na rangi. <laughs> Kumbe anakuepa chako wako. Mungu akupe paka uzeeni. Na sisi wanaume jamani mjifunze kupika wengine. Maana mimi mwenyewe napika. Mimi nikiingiaga jikoni paka mke wangu anashangaa umejifunzaga wapi? Napikaga mimi siku saa nyingine mimi sikubali kulishwa lishwa na naangalia mtu mama njoo nikufundishe na Chakula kupika si kwamba ni ushamba. Ni maendeleo. Hoteli zote kubwa duniani wapishi ni wanaume. Alafu kunyumbani mwanamume anaona aibu kushika kujiko. Ah ah. Muoneshe mama hii weka hapa weka. Mama nada sema daddy hey, I love you. <laughs> Nataka usee mwema katika maisha ya kila mmoja aliyoko hapa. Nataka nione afya katika mwili wako. Nataka nione mawazo yako yanatimia. Malengo ulionayo katika jina la Yesu yametimia. Piga kelele sema amen. Ushuhuda dakika moja, ushuhuda dakika moja. Nilikuwa mji mmoja unaitwa 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 huko Kenya kwa Wakamba. Nilikwenda huko kubiri. Mungu alinipeleka huko. Alafu nikaambiwa kuna mtu amekualika chakula nyumbani kwake. Nika nikachukua timu yangu tukaenda nyumbani kwake. Mimi kidogo wakati nao ni mhubiri ambaye ninajivuna vuna nilikuwa kijana mdogo mdogo mzuri na niko mtanashati na nilikuwa nika, natembea na Mercedes Benz ili refu kutoka hapa mpaka kwenye speaker pale. Inaitwa limousine limozini nakaa huko nyuma dereva wangu ni mzee ana miaka sabini. nataka dereva mzee ili asiende kusumbua sumbua watu njiani traffic wakimsimamisha anafungua dirisha la nyuma tu mimi nakaa kule na suti utajua ni utafikiri ni balozi wa Israeli utafikiri balozi sasa nikaenda Kenya na benzi yangu na magari na jukwaa langu panaitwa Kalandini huko kwa Wakamba nilipofika kule nikaambia kuna baba mmoja amesema aende kula chakula kwake nilipofika kwa hiyo baba kwa hiyo baba tukakuta tu geti hakuna mlinzi kwenye geti alafu geti linafunguka lenyewe tu automatic atujiko na ametuona hajatuona likafunguka alafu gari kaingia ikaenda kama kule pharmacy kule hata pharmacy ni karibu kule njia ni nzuri imetengenezwa vizuri huku ni uwanja wa majani mazuri na maua huku ni uwanja yani ukiangalia hamna mwisho ukiangalia uko hamna mwisho nikajihisi tu nimeenda kwa mmoja watu wakubwa wa serikali kumbe wala ni Mkristo tu mmoja. Fika nyumba ni nzuri ya ajabu. Alafu akatokea mzee mrefu mwembamba. Mrefu kama mimi afu yeye ni mwembamba athletics kabisa. Hana kitabu kibaya kama hiki. Akaja kulipokea na mke wake. Ni mzee amenyoka vizuri. Yaani yuko fit. Akaniambia karibu abshalom. Nikasema asante. Akaniambia huyu ni mke wangu. Na huyu ni kijana wangu. Na huyu ni kijana wangu. Anaponiambia hivyo nikamwangalia kijana nikamwangalia mama nikamwangalia na baba nikamuliza baba una umri gani akaniambia miaka 130 kanyoka namna hii hana hana mafuta yale ya mwili kanyoka suti imekaa mwilini alafu naona gari kule pembeni inaoshwa na mtu mtu anayosha lakini amevaa suti amevaa suti sio mtu ovyo ovyo amevaa suti anaosha gari ya tajiri nikamuliza baba siri yako nini akasema nilimjua Yesu tangu zamani na mimi nataka hivi umjue Yesu ili uzee wako uende vizuri. Uzee wako uende vizuri. Uende vizuri na huyo baba ndiye aliyenisababisha nikaama Arusha mjini. Nilichukia kukaa karibu na watu. Akanionyesha eka kumi ya majani na maua. Anatembeaga tu jioni. Mungu azinamfuata pembeni na mke wake. Utazekea wapi? Lakini ukikaa na majirani mtu anapiga mke wake huku unasikia. Huku mwingine ametukana unasikia. Huku sijui nani. Lazima lazima utaota ndoto mbaya mbaya. Maana sasa unazungukwa na majeshi ya ajabu ajabu. Mungu akakupanulia hema lako. Mungu akupanue kwenda hivi. Mungu akupanue kwenda hivi. Mungu akupeleke kila upande. Piga kelele sema amen. Inamisha kichwa chako nimshukuru Mungu. Baba wa milele na kushukuru kwa kanisa lile lilonshika kwa muda wa siku nane wakaniweka katika madhabahu na mkono wako ulikuwa pamoja na mimi na watu hawa wamesikia na neema hii ilikuwa juu yao na wamepokea neema hii hawataki tena kurudia zamani maisha magumu hawayapendi wala kupita
kupita katika majaribu na shida hiyo sio sehemu yao tena ulikwisha wakomboa neema yako imewafundisha haya roho mtakatifu asante hata siku ya leo tutakapomalizia najua tuko pamoja na wewe na watu hawa wataenda le kuonekana wamebarikiwa siku zote katika jina la Yesu Kristo tuseme wote amen na wapenda Mungu akubariki tuonane jioni ya leo